السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أما بعد لكم شكور من يزمنه لكم تكيا رحمة Mtu kufadarja mtu mwetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Mpenzi mtazamaji wa Mbike TV Natumai hii ni siku jema kabisa Dani ya huu mwezi mtu kufa Ramadhan Mwezi ambao tumukarimisha Mwezi wa ibada Mwezi ambao ukifanya amal Zina kwa zina maliku zaidi kilinganisha Na mwezi mingini ya mwezi ambao Kur'ani mteremusha Dani ya mwezi huu Mbike TV kwa kutambua fadhila mbalimbali ambazo zinapatikana au muhimu mkubwa wa mwezi huu mtukufu wa Ramadhan inakuletea mfululizo wa vipindi ambavyo vitakuwa vinahusu ndoa mbalimbali za mwezi mtukufu wa Ramadhan somo kwa ujumla jinsi ya kuendea na faida mbalimbali zinazotokana na kufunga a, kwa hivyo mpenzi mtazamaji Mbiki TV usisahau kusubscribe Mbiki TV a uh, ili usiwezi kupitwa na hizi faida ambazo zitatolewa hapa. Ah uh, tukienda katika mada ya leo ambayo tuko nayo mezani leo <coughs> leo tutazungumzia juu ya vitu ambavyo vinafunguza, vitu ambavyo kuzifanya somu yako itabatulika, uh, somu yako haitoenda sawa au e, itaharibika. Uh, lakini kabla ya kwenda kuangalia uh, hilo vitu ambavyo vinafunguza inabidi tuelewe kwanza nini Ramadhan nini maana ya funga au somo <coughs> Ramadhan funga ya mwezi mtukufu Ramadhan <coughs> au funga kwa jumla hii imeletwa kwa Islam imefaradhishwa kwa Islam uh, katika Quran sura al-Baqara sura ya pili aya ya 183 ambayo inazungumzwa kwamba baada ya billahi min ash-shaytani ar-rajim ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum usuyam kama kutiba ala lathina min kablikum laalla kumtatakun eni mliwamini mfaradhishio juweni nini kufunga kama walivu faradhishio aleo pita kabla enu ili mpate kwa wacha mungu kwa tunawana wamba lengo kuu kabisa la hii funga ya mwizu mtukufa ramadhan ni kutufanya sisi binadamu wa islam kuwa wacha mungu kujikurumisha kujueka karibu na mumba wetu Allah subhanahu wa ta'ala Tuni kabisa katika mada yetu sasa tukenda kuyangalia uh, uh, funga kwa jumla Funga ni nini? Funga inaweza uh, katafilia kiruga na kishiria kama mbavu natakiwa ifungo nana mwezi humu tukufa ramadhan Lakini kiruga tu ya kaida uh, somu uh, nizungumzi funga Somu ni nena wa kiarabu mbalo uh, kwa kiswahili sinu tunafunga funga Funga ni kujizuia kutakana na ula au kumla Uh, baadhi ya vyakula kuna wengine wanafunga anaweza kafunga tu kula kufanya maji hiyo ni funga tu ya maana ya kawaida ya kiruha uh, kwa muda fulani vya ambao umeekwa lakini kisheria funga ni kujizuia uh, kutokana na zile vitu vyote ambavyo vinafunguza uh, kutoka kuchomoza kwa alfajr mpaka kuzama kwa jua uh, sasa ni vitu gani hivi ambavyo vinafunguza lakini kabla kwenda kuangalia vitu ambavyo vinafunguza inabidi tujue somo yenyewe ina, ina nguzo yani kwamba vitu ambavyo vinafanya somo uh, isimame imara yani nguzo tunajua kwamba ni kitu ambacho kinafanya kitu kisimame imara ikikosekana nguzo kitu kiwezi kusimama imara somo hii ina nguzo mbili uh, nguzo ya kwanza ya somo ni nija uh, na hii nija ya, ya, ya somo inabidi iwekwe kabla ya kuingia kwenye somo ni tofauti na funga za za za, za sunna Uh, kama Ashura, Arafa au funga ya sunna za Alhamis ya Jumatatu hivi inaweza kaamka kwa asubuhi kwa ah, leo moja ni funga. Lakini hii funga ya mwezi mtukufu Ramadhan uh, inabidi nia yake iwekwe kabla ya kuingia katika funga yenyewe kwa sababu hii ni funga sarafu. Uh, nguzo ya pili ya ya somo funga ya mwezi mtukufu Ramadhan uh, ni kujizuia kutokana na vile vitu vyote ambavyo vinafunguza a hivi vitu ambavyo vinafunguza ndio tutaenda kuviangalia katika aji ya leo. Uh, tukianza na kitu ya kwanza <coughs> ambacho kinafunguza uh, ni kula au kunywa kwa maksudi uh, kwa kusudia. Uh, hii imeelezewa katika katika sura ya Al-Baqara Quran 
uh, sura ya pili aya ya moja thamani saba uh, inasema baada ya billahi min ash-shaytani rajim wa kulu wa shrabu hatta yatabayyana lakum hayd al-abyad min al-hayd al-aswad min al-fajr thumma atimu siyam ila al-layl kwamba kunyeni na kuleni mpaka pale uzi mweupe utakapoonekana juu ya uzi mweusi ndani ya al-fajr na kisha muendelee kutimiza somo yenu mpaka juu ile takapozama kwamba tunaruhusiwa kula tunaruhusiwa kunywa a uh, ndani mwezi mtukufu ramadhani lakini uh, ni pale usiku mzima akisema nyuzi uh, nyeupe itakapoonekana juu ya nyuzi nyeusi uh, katika alfajiri kabla kuingia alfajiri usiku wa nane pale ndio uzi mweusi yani yani kwa jinsi ilivyotafsiriwa hii aya na masahaba kwamba nyuzi nyeusi ni ule utando mweusi ambao unakuwa katika usiku wa nane na uzi mweupe ni uzi ni ni, ni utando mweupe ambao alfajiri ikichomoza ndio unaanza na huo utando mweupe kwa kuonekana pale a, a, inakuwa imewekwa kizuizi kwamba hatakiwi tena kule wala tunywe kwa hiyo ikitokea kwamba mtu amekula au amekunywa katika hiki kipindi cha katikati cha cha kufunga kwa maksud basi somo yake itakuwa imebatilika aha na katika kitu kingine ambacho kina kinafunguza au kinatengua somo ni tendo la ndoa. Tendo la ndoa a, mchana au mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hii nayo pia imeelezea katika katika surah al-Baqara Qur'an kula ya, ya, ya pili aya ya 187 ambayo inasema uhilla lakum laylat as-siyam ar-rafatu ila nisaikum kwamba wameruhusiwa wale watu ambao wameoa usiku wa mwezi mtukufu wa Ramadhani waendea wake zao aya inaendelea kusema aya hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna kwamba nyinyi ni vazi kwao na wao ni vazi kwenu kwamba ni mwanamke mwanaume ambaye ameoa ni vazi kwa mke wake na na, na yeye ni vazi uh, mwanamke kwa mume wake kwamba wanaruhusiwa kujamiana katika usiku wa mwezi mtukufu wa Ramadhani lakini katika mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani hiki kitu hakiruhusi kabisa kwamba ukifanya sida la ndoa hata kama umeoa basi somo yako itatanguka lakini kwa ndugu zangu ambao hawajaoa kwamba kwa kuwa usiku wa mwezi mtukufu wa Ramadhani inaruhusiwa eh, kufanya sida la ndoa kujamiana ah, ndugu zangu au wajao ndugu zangu hii hii haiwahusu hii kabisa hii kwa sababu kwamba hii ni kwa wale wale watu kama wewe hujaoa ndugu yangu kabidi Uh, ujepushe kwanza ni vizuri kabisa kujepusha na zina kwa sababu zina ni mchafu. Ah uh, inabidi ujepushe. Kwa ndugu zangu waislamu mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani hatutakiwi uh, tufanye tendo la ndoa kwa wale ambao tumeoa. Haya ambao si hujaoa kabisa ndo mnapita hiyo. Haya tunaenda kuangalia kitu ambacho kinafunguza kingine. Uh, kitu kingine ambacho kinafunguza ni uh, kujitapisha kwa maksud. Uh, kutapika kwa maksud na kuwaje hii imeletwa hadithi ambayo e, imetoka kwa Abu Huraira na imepokea na Imam Ahmad kwamba endapo mtu akitapika kwa kwa, kwa bahati mbaya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani basi yeye inakuwa hana taabu somo yake somo yake itaendelea kama kawaida lakini ikitokea mtu amejitapisha kwa maksud Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametoa mkatazo makali kwamba ya hiyo somo yake itakuwa imetanguka kwa sababu kuna kuna sababu mbalimbali ambazo zinaweza zikampelekea mtu ajitapishe kwa hiyo ikitokea hiyo sababu mtu itabidi ajitapishe kwa maksud basi somo yake haitaendelea atakuja kulipia uh, katika siku zijazo na uh, kitu kingine ambacho kinatunguza saumu uh, ni kuwa na nia ambayo sio madhubuti au kutokuwa na nia kabisa kama tulivyozungumza mwanzo katika nguzo mbili za za, za saumu tunazungumza kuna 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 nia na na kujizuia na vile vitu ambavyo vinafunguza. Kwa hiyo ikikosekana nia pale somo yako haitoweza kusimama kwa sababu nguzo na nguzo ikikosekana katika ibada basi hiyo ibada haitosimama. Kwa hiyo nia kutokuwa na nia au kutokuwa na na, na nia madhubuti. Kama haujaweka nia yani umelala siku mzima na asubuhi umefika au ramadhani umeshaingia na wewe haukuweka nia tangu uh, siku iliyopita basi wewe uh, somo yako haitosimama. Inabidi uweke nia kabla au haijaanza ule muda wa kufunga haujaanza na ania kama halafu alqalb ania ni yake ni mwanzo kwamba anabidi uitaqidi moyoni kwamba 
Asi ya kesho Ramadhani na wafata mimi nitafunga. Sio 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 lazima kuitamka ninya. Uh, pia ndani ya 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 ya, ya, ya funga ukiwa unafunga ndani ya funga uka, uka, ukaweka nia kwamba ah ifunga leo saumu umekaza sana leo. Ah, Siwezi kuendelea mimi nitafungulia tu. Uh, ikitokea umesema mnao au umejiwekea hiyo nia ndani ya moyo wako hata kama hautokunywa wala kula chochote basi somo yako utakuwa tayari umeshatungua kwa sababu nia yako imekuwa sio madhubuti kwa hiyo uh, somo yako haitofihi kwa hiyo tu tujichunge sana ndugu zangu wa Islam katika hii swala uh, tu nakimu sana uh, tu tuzimarishe nia zetu zile thabiti ili somo yetu iweze kushihi uh, na kitu kingine ambacho kina, kina, kinaweza kufunguzwa au kinaweza kitafanya somo uh, uh, isiwe imeswihi ni ku, ku kuchomwa sindano ambazo sindano ambazo zimebeba virutubisho mbalimbali yani kwa maana kuna zile sindano ambazo mtu anachomwa labda zina chakula ndani yake au labda wale ambao wanachomekea drip yani labda mtu amepatikana ame ameumwa katikati ya mfungo au mwezi mtukufu Ramadhani labda amechomekea drip ya maji bibi ambayo inaingia moja kwa moja kwenye damu basi huyu funga yake haito sushi tena atapewa udhuru labda akiwa ametongoa somo yake ataweza kufungua ataweza kulipia katika masiku yajayo kwamba kuchomwa sindano au kutumikia hizi jifu ndani ya mwezi mtukufu kama ndani mtu akiwa amefunga itafanya swaumu itibuke na swala la mwisho kabisa ambalo tutazungumzia kwa siku ya leo ambayo linatembua somo ni ni vitendo ambavyo sio vya hiari sana sana hivi vinakuta dada zetu na mama zetu uh, ni heavy wakiingia katika mzunguko wa heavy uh, na katika wa, kwa wanaume ambao wametoka kujifungua hizi damu za nifasi kwamba ikitokea mtu ameweka nia mwana dada au mwana mama ameweka nia kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani lakini ndani ya ile funga katikati ya ya hiyo funga ikatokea amepata na dharura uh, ya heavy imemkuta uh, au mwanamke ambaye ya mtoko kujifungua mpata damu ya nifasi basi uh, funga yake hii itakuwa imetanguka uh, ataruhusiwa kula na kunywa lakini atakuja kulipia katika masiku yajayo kwa hiyo uh, hivyo ni vitu ambavyo vina vina vinafunguza vina ambavyo uh, vinaweza vikafanya somo ya mtu isisuhi kwa hiyo ndugu zangu waislamu na bibi tuna kini katika hizi vitu vyote tumefatilia kwa makini zaidi tufikie mkazo ili somo zetu ndani ya homu za mtukufu wa Ramadhani ziweze uh, kwenda safi kabisa uh, Mwenyezi Mungu atukubali tunaomba Mwenyezi Mungu uh, azikubali somo zetu azikubaliwe uh, kabisa shukrani za dhati zimwendee director wetu Mbike CEO wa Mbike TV pia shukrani za dhati zimwendee man behind the camera She Timo pia shukrani za dhati tunawatakia tunawashukuru sana Congo Islamic uh, Nafari and Primary School. Ah uh, ndugu zangu Islam, uh, naomba tunafungumana mwezi mtukufu wa Ramadhani pia tusisahau kubaki nyumbani, stay home, stay safe uh, katika kipindi hiki ambapo ambapo janga la corona limekuwa tishio sana. Uh, tufate malekezo ambayo yanatolewa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Wizara ya Afya uh, ili tuendelee kubaki salama, tujiepushe na hii janga. Basi mpaka kipindi kijacho usisahau uh, kusubscribe ili Uh, kutupitwa na vipindi ambavyo vitaendelea kutoka ndani ya Big TV. Na kama mwingine tena nikutakia mfumo wangu mtukufu wa Ramadhani. Asalamu alaykum.